Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Kiko Cadorna. I'm from Winnipeg, Manitoba, Canada. And today po, ito napaka-importante po nang isishare ko sa inyo. Paano po magkaroon ng bahay dito sa Canada? So, bibigyan po kayo ng sampung tips. Ako po ay nagkaroon ng bahay dito sa Canada a year after na magpunta po ako dito. So, yun talaga yung first goal namin. Mga kababayan natin na gustong mag-migrate dito sa, sa Canada, isa sa mga pinakamalaking investment po na pwede nyong gawin dito ay magkaroon ng sarili nyong bahay. So, ito po ay talagang malaking milestone po sa buhay natin. Napaka-importante po ng video na to. Panoorin nyo po ito hanggang sa dulo kasi marami po kayong matututunan um, sa, sa tips na, na ibibigay ko. Ngayon po, number one na tip po, magkaroon kayo ng tamang mindset. Having the right mindset kasi, it will drive you to do certain things, to do the right things. Kung gusto nyo magkabahay, of course, lahat ng mga kapag iyan ay pinasok nyo sa, sa utak nyo or sa kote nyo, hindi na pinasok nyo sa isip nyo. May kasabihan nga tayo, what the mind can conceive, the body can achieve. So, dapat, ngayon pa lang, mag-start na po tayo ng right mindset, magkaroon po tayo ng goal sa buhay natin, kung ano yung gusto natin, kung anong gusto natin bahay, kung ilang kwarto ang kakailanganin natin, at kung saan nyo gustong kumuha ng bahay, yun po. Pangalawa, pagkarating na pagkarating nyo po rito, pinaka-importante po talaga na makahanap kayo ng permanenteng trabaho. Iba-iba po kasi ang trabaho dito. Meron tayong tinatawag na part-time temporary, part-time permanent, at meron naman tayong full-time permanent. Okay? Meron ding full-time temporary yung mga contract, yung mga pansamantala lang. Ang kinakailangan po natin dito ay yung full-time permanent, yung pansamantagal. Kasi po, ito yung kakailanganin natin para po ma-approve po tayo sa banko, okay, ng mortgage or loan na tinatawag. Kapag wala po tayong trabaho, of course, wala tayong income, wala tayong capacity to pay kung magkano man yung mortgage natin. Marami pong mga bills na kakailanganin natin bayaran Kapag meron na po tayong sariling bahay, andyan na po yung kuryente, andyan na yung tubig, andyan yung property tax, andyan yung fire insurance. That's basically the main thing. Yun yung mga main things na kailangan natin bayaran pag meron po tayong bahay. So again, kailangan mag-permanent po tayong trabaho, full-time, permanent. Nakadepende po kasi sa mga approved sa banko kung magkano yung income na kikitain natin. Pangatlo po ay iwasan natin ang mangutang ng mangutang. Kasi kapag nangutang tayo ng nangutang, mababaon tayo sa utang. Okay. <laughs> Shout out po dyan sa mga kaibigan natin at mga kamag-anak o kakilala natin na mahilig mangutang, na hindi naman nagbabayad. Pag siningil mo, sila pa yung galit. Yung tipong hindi ka makadaan sa harap ng bahay nila kasi makikita ka ng nangutang sa'yo. Ganun. Kung dati may kasabihan tayo na ang utang ay dapat bayaran, ngayon po ang utang ay hindi na binabayaran. 2021 na, kaya huwag na ito tayo magpapautang siguro. Ngayon sa mga utang, yung mga hilig mga utang na nangungumusta dyan sa Facebook. Na ang tip ko sa inyo dyan, eh, pag may nagchat sa inyo ng kumusta, yung once in a while lang magchat, huwag nyo munang isisin. Okay? Hayaan nyo lang muna. Ay, palipasin nyo lang muna kasi hindi natin alam kung ano yung mga susunod na chat sa iyo eh. Okay? Alright. Well, anyway, going back, so wag po tayong mangutang na mangutang kasi po mahihirapan po tayo. Okay? Mahihirapan po tayong magkaroon ng bahay kung tayo po ay baon sa utang. Ang apat po, magtipid po tayo. May kasabihan nga tayo, hindi pinupulot ang pera dito sa abroad kaya matuto po tayong magtipid. Huwag po tayong maging bulagsak sa pera. So kung kaya naman po na makabili ng mga medyo mura, huwag na po tayong masyadong magbulagsak at bumili ng mga medyo mahal. Marami pong nagkakaroon ng bahay dito sa Canada, even sa Philippines po, dahil marunong po silang magtipid. Kailangan kahit gaano kalaki ang ating kinikita, what matters is how much we save. Madidelay po ang bahay natin, kapag hindi po tayo nagtitipid. Which bring us to the fifth one. Mag-ipon po tayo ng pang down payment. Kasi po, ang, though ang bahay po dito ay hindi mo talaga kinakailangan mag, mag down ng napakalaki. Would you believe po, first time home buyer po dito sa Canada, you can only put 
as low as 5% down payment of the total price of the house. So, let's say for example, ang normal po na bahay na hindi naman kabaguhan, let's say um, mga 50 years old, 60 years old na bahay, 3 bedroom po, mabibili niyo po yan dito more or less nasa mga 200 to $300,000 po. So, for example, that's 300000 Meron po tayong $15,000 na down payment na kailangan natin pagipunan. Pero, hindi lang po yan. Dahil maliban po sa down payment, of course, meron pa po tayong lawyer's fee. So, magbabayad pa po tayo sa abogado. Okay? Closing cost ang tawag po dito noon. Maliban sa 5%, maglaan ka lang din ng maybe additional 5% or 7% para sa sa iba pang mga kakailanganin mo may mga bibilhin ka na konti uh, wag po nating isipin na gumamit ng credit card or mag-loan pang down payment kasi po hindi po yun tatanggapin ng banko pagdating na kukuha na kayo ng bahay hihingin po yung proof of funds hihingin po yung statement of accounts nyo sa banko katunayan na yung pera nyo ay nandoon talaga yung hindi po yung nilagay nyo mismo yung oras mismo na yun na kukuha na kayo ng bahay Hihingan po kayo ng statement, katunayan na inipon nyo talaga yon. Alright, pang po ay kailangan nyo pong i-build yung inyong credit or i-build yung inyong credit score kung tawagin. Hindi po ibig sabihin na magbibuild kayo ng utang. Okay? Ang ibig sabihin po ng build your credit or build your credit score is pataasin nyo po yung credit score ninyo. Dito kasi sa Canada, meron tayong tinatawag na credit bureau. Uh, dalawa po yan, uh, na main credit bureau dito, isang Equifax at isang TransUnion. Okay? So ano po itong dalawang agency na to? Itong dalawang agency na to, dito po nagre-report lahat ng banko ng inyong score. So for example, yung mga delinquente mo, nandoon po yan, parang NBI yan. Naka nakaipon po doon, habang tumatagal po, tumataas po ang inyong credit score kung matino po kayo magbayad. Kaya yung mga hindi po matinong magbayad dyan, ngayon pa lang, mag-practice na kayo, baka naman. Okay? Practice, practice na kayo magbayad. Marami pong konsiderasyon kung paano tumaas ang credit score. Okay? Andyan na po yung pagdating niyo po dito, mag-apply po kayo ng credit card, siguro kahit mga dalawa o tatlo, at simulan niyo na pong gamitin pa konti-konti lang. Okay? Para magkaroon po kayo ng credit history. Huwag po kayong mag-alala kasi may mga banko po dito na nag approve po sa mga new immigrants ng credit card. Meron tayo tinatawag dito na new immigrant program. Kapag nakapag-build kayo ng credit score, maganda, maganda po yun. So meron na kayong trabaho na permanent and then meron kayong naipon na pang down payment at maganda ang credit score nyo. So most likely, pwede na kayong makapag-apply ng mortgage. Ano na ang gagawin natin kung meron na tayong ano, meron na tayong permanent job, meron na tayong ipon for down payment at meron na tayong magandang credit score. Pwede na po tayong mag-appointment actually susunod natin sa mortgage advisor o kaya sa mortgage broker. Na sila po ang nag approve ng ating mortgage. Sila nagdedetermine kung magkano bahay po ang pwede sa atin ma-approve based sa credit score, based sa income, based sa mga utang natin. Bibigyan kayo ng rate kung ilang percent ang inyong interest kapag kukuha na kayo ng bahay. Usually po, ang interest dito magugulat kayo, napakababa po. Kasi meron pa nga po dyan nag offer as low as 1.7% per year of interest. Pero mga, generally, ako po, minsan, kasi nung before pandemic, Medyo mataas ang interest, nasa mga 2.5, 2.4, ganyan. Pero nung nag-pandemic po, bumaba po. Meron mga 1.9, 1.7, so which is even 2.5, mababa pa rin po yan. Kapag nabigyan na po kayo ng pre-approval kung tawagin, itong pre-approval na to, ito yung letter na nagsasaad doon kung magkano kayo ma-approve sa isang mortgage kapag nag-go through na kayo. Ang susunod na natin na gagawin ay mag-contact na po tayo ng Realtor. Realtor po, marami po mga Pilipinong Realtor dito. Magtanong lang po kayo sa ating mga Filipino community. May mga Facebook groups po dito na nagpo-post po sila doon. So, marami pong mga Pilipino na magagaling din na Realtor. Okay? Ang advice ko po sa inyo ay huwag muna po tayo mag-tripping na mag-tripping or mag-viewing ng mag-viewing ng bahay kung wala pa po tayong pre-approval na nanggagaling po sa mortgage specialist or mortgage broker 
or mortgage advisor kasi po sasayangin lang po natin yung oras ng ating ano ng ating mga realtor. Alam naman natin, ang realtor po mahalaga rin po yung oras niyan kagaya rin po ng oras ninyo. Napakahalaga po. So kapag naghanap po kayo dito ng bahay, dapat seryoso po kayo. Hindi po yung tipong pa-showing kayo na pa-showing, papunta kayo na papunta doon sa ano sa mga bahay na yon kasi kasama niyo yung, re yung realtor and then hindi pa naman pala kayo ready kumuha ng bahay. Pag okay na po Pag nakakuha na kayo ng realtor, ititreating niya po kayo at kapag nagustuhan niyo po yung bahay, ang gagawin niyo na po ay mag offer po kayo. Marami po dito bidding kung tawagin. Ibig sabihin, may isang bahay na nakalist or binibenta pero marami ang nagkaka-interest at maraming gustong bumili. So ang gagawin po dito, mag magkakaroon ng bidding. Pagandahan kayo ng offer para alam nila na seryoso kayo na bilhin yung bahay. Magbibigay kayo, let's say for example, $2,000 as a deposit. Pag kayo po yung nanalo ng bidding, that $2,000 deposit will serve as part of your down payment. Pero kapag nanalo po kayo sa bidding at nag-back out kayo ng walang kabug-abog or wala man lang rason, walang valid reason kung ba't kayo nag-back out, yung $2,000 po ay mapupunta na po yan doon sa nagbibenta ng bahay. Kaya dapat po, hindi po pwedeng joke, joke, joke. Yung ganon. Pipirma na kayo ng mga document. Yung offer letter ninyo, ibibigay po yun ng realtor doon sa banko. Ibibigay din po yan doon sa lawyer's office nyo. Itong banko po ay magre-release na po ng funds. Yung 85%. Kahanap na po tayo ng lawyer kung sino yung lawyer na gagamitin natin. Marami rin po mga Pilipinong lawyers dito sa Canada. Lawyer to lawyer po kasi ang nag-uusap dito. Hindi po yung buyer at saka yung seller mismo. Hindi po natin nakakausap yung seller. So ang nag-uusap po, yung realtor nyo at saka yung realtor na nagbibenta, sila yung nag-uusap. At saka pag natapos na po yung deal na yan, yung lawyer nyo po at saka yung lawyer nung nagbibenta ng bahay, sila na po yung nag-uusap. Kaya hindi po kayo dito may scam. Kayo po ay tatawagan ng lawyer ninyo. Kapag ready na, pupunta kayo sa lawyer's office para pumirma ng mga dokumento. Na-forward na rin ng banko yung funds na nilon nyo papunta sa lawyer's office. Okay? Yung banko po, magbibigay ng pera sa lawyer's office tapos ibibigay nyo rin po yung remaining down payment ninyo. A day before po or hapon, Before possession date, pupunta kayo sa lawyer's office, pipick up niyo po yung susi ng bahay. Yay! Okay? Pipick up niyo na po yung susi ng bahay. Hindi po kayo pwedeng pumunta doon sa bahay hanggang hindi pa possession date. Alright? Kahit po wala nang nakatira doon, pupunta lang kayo sa bahay kapag possession date na. Tsaka pa lang niyo pwedeng buksan yan. Papasok na kayo. Wow! Ang saya-saya. May bago kaming bahay. Grabe. Alam mo yung feeling na ganun? Na pag nandito ka sa Canada, mayroon ka ng sariling bahay. Instead na nasa apartment ka or nasa condo ka na marami kayong ka-share sa ano, ano yun, common area. Ito, privacy, ang tahimik. So, ang saya-saya kapag mayroon ka, ano, mayroon ka ng sariling bahay. Ang pangsampo, dapat po tayong magdasal. Pinaka-importante po. Kapag hindi po natin samahan ng dasal, baka eh... Hindi tayo magkaroon ng, ng wisdom. Alam mo yon kung lagi po tayo nagdadasal, pinagdadasal po natin gabi-gabi, eh, nare-remind tayo, binibigyan tayo ni Lord ng wisdom sa mga ginagawa natin sa buhay. Hingin natin yan at ibibigay sa atin ng, pang, ng Panginoon yan. So, yun po, pinaka-importante. Dasal-dasal po. Samahan natin ng dasal. Bigyan tayo ng good health para magkaroon tayo ng lakas sa trabaho natin. Bigyan tayo ng, ng wisdom para alam natin yung mga decision na gagawin natin, alam natin yung anong, kung anong klaseng bahay yung kukunin natin, at lahat-lahat na po, siya po muna mismo talaga. That's 101% proven effective po. I hope na nagustuhan nyo itong video na to at susunod, marami pa po akong i-upload na video na related po kung paano kayo magsisettle dito sa Canada. So thank you guys for tuning in and parang awan nyo na po, mag-subscribe po kayo sa akin at Hit that bell notification bell below. And God bless guys. Mabuhay kayo. Thank you. Bye-bye.